Por lo visto, la élite, independientemente del país que controla, siempre ha tenido su origen en el robo y la violencia, y sobrevive practicando el crimen y las malas artes. ¿Cómo se formó la élite española? Lo que llamamos España, la España política y administrativa, arranca del nefasto casorio de la reina de Castilla y el rey de Aragón en el siglo XV. Anteriormente, y durante 800 años, la nación existente se llamaba al Andalus. Cuando se inicia la mal llamada Reconquista, que fue una guerra religiosa del cristianismo contra el Islam, el reparto del botín de guerra, consistente en territorios, inmuebles, población y ganado, da lugar al latifundismo, fundamentalmente en los territorios conquistados por Castilla, y aparece la monarquía y la nobleza. De esta forma, se configuró ya entonces una castilla recolectora que vivía fundamentalmente del trigo y la lana. La élite castellana se conformó con una economía gandul poco dada al esfuerzo mientras su población la servía sumida en la miseria y el conservadurismo. Las zonas conquistadas por Cataluña mantuvieron el reparto de tierras existente porque entre otras cosas Existía el artesanado, la pesca, el comercio y una potente agricultura. La diversidad económica y étnica existente en Cataluña favoreció otro tipo de economía basada en el esfuerzo, el ahorro, la apertura a otras culturas europeas y al progreso. Tanto la élite catalana como la castellana explotaban a su población, pero mientras la castellana, la castellana miraba al pasado, la catalana miraba al futuro. La incompatibilidad existente entre Castilla y Cataluña, que actualmente se visualiza en el proceso de independencia de Cataluña, arranca, como puedes ver, desde el primer momento de la formación de esa no nación a la que llaman España. Lo que existió fundamentalmente fueron al Andalus y posteriormente Portugal, Euskadi, Castilla, y Cataluña. ¿De qué manera se impuso la élite castellana a los demás? Castilla no tenía nada, excepto más tierras y más gente. Eso la dejaba económicamente hablando en inferioridad de condiciones respecto a una periferia mucho más activa. La pregunta que más se hacía a la élite castellana era la siguiente. ¿De qué manera podremos seguir viviendo de renta si nos falla el negocio de la lana? Eso les vino resuelto gracias al descubrimiento de América por parte de Cataluña. Pero les duró solo 60 años, hasta que dejaron de llegar barcos repletos de oro y plata. Así que, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, la pregunta era la misma, pero con una variable. ¿De qué manera podemos someter a la rica periferia para que nos alimente? Lo que pasó a continuación es de sobras conocido. Exceptuando a Portugal, que tuvo suerte, las naciones periféricas fueron anexionadas y convertidas en colonias. Y así seguimos, pero ¿cómo ha logrado la élite castellana mantener su supremacía sobre las demás colonias? Como puedes imaginar, mientras las élites europeas imponían la democracia capitalista, el liberalismo y los parlamentos amañados, la élite castellana se mantenía al margen, entre otras cosas porque no le hacía falta tanta complicación, con una población ignorante empleada en bostezar y trabajar poco. Así que, anclada en el pasado, la élite castellana mantuvo a la población muerta de hambre. Engordó a un ejército dispuesto a ganar todas sus batallas dentro de las fronteras del imperio, porque fuera de ellas las perdía todas. Cebó a la policía municipal para que la protegiera de la miserable población. Dio carta blanca a los caciques municipales para que abusaran de sus poblaciones a cambio de su misión absoluta. Creó un ejército rural llamado Guardia Civil para que mantuviera a raya cada palmo de sus colonias. Organizó un estamento funcionarial absolutamente sumiso, entre otras cosas porque vivía de lo que robaba a los pobres 
igual que a la élite, y con todo el territorio controlado, se contentó con vivir de renta a costa de sus colonias. No hemos de olvidar la gran contribución de la élite episcopal, enriquecida con la reconquista, poseedora de inmensas riquezas latifundias. A sus órdenes tenían, en un imperio de muertos de hambre, a legiones inacabables de individuos que se alistaban al oficio de honrar a Dios para poder comer. La única cultura que llegaba a la población del imperio era la que vociferaban los clérigos desde los púlpitos, predicando la fe en Dios y la fidelidad, y la fidelidad al rey, como representante de Dios en la tierra y administrador de todos los bienes. De esa forma, los obispos defendían su estatus privilegiado, amenazando a la población con los castigos más atroces y prometiendo arder en el infierno a todo aquel que se descarriara, es decir, al que protestara o no estuviera conforme. Los siglos pasaron y con ellos supongo que evolucionó la élite castellana. Claro, claro, pero la estructura se mantuvo intacta. Cuando en el siglo XIX y en el XX se instauraron industrias y aparecieron la clase obrera y las ideas socialistas, la élite se apresuró a legislar en su contra, prohibir los sindicatos contratar pistoleros patronales, machacar las huelgas con asesinatos y detenciones masivas y cercenar cualquier revuelta mediante bombardeos y golpes de Estado. Una constante fácil de observar es la indiferencia anglosajona respecto a los desmanes de la élite castellana. Bueno, aquí no hacía falta imponer ninguna dictadura sumisa como en otras partes. Ya existía de forma expresa o tácita desde la reconquista la élite castellana se sometía gustosamente a los intereses internacionales mientras la dejaran robar tranquila a su población. Esa es una de las causas fundamentales del atraso del imperio castellano. Nunca desarrollaron un tejido productivo, convirtieron a la población en mano de obra barata para los anglosajones y ofrecieron un buen número de consumidores para sus productos. ¿Qué más quieres? Seguían con su tónica de vivir sin problemas de la lana o de las colonias. El mayor susto para la élite fue la República de 1932 y resolvió el problema con una guerra civil perpetrada por la monarquía, los latifundistas, los ricos y los obispos, que impuso una dictadura fascista durante 40 años con el beneplácito de los anglosajones y los europeos. Asesinaron a los opositores que no lograron exilarse, quienes por cierto todavía reposan en las cunetas de las carreteras o en fosas comunes y montaron un régimen de terror. Cuando murió el dictador organizaron una transición que eximiera a la élite y al aparato franquista de todos sus crímenes y les permitiera pasar intactos a controlar la nueva situación. Y aquí estamos ahora. Por esta razón, lo que queda del imperio castellano es, entre los países de mayor tamaño, el país con más corruptos, con más paro y más insolvente de Occidente, que además practica una democracia fascista. ¿Hay alguna forma de cambiar esta desastrosa situación impuesta por Castilla? Bueno, puede hacerse. Si Cataluña consigue la independencia, su progreso económico en todas las órdenes será espectacular. Piensa que solo 7 millones de catalanes, a pesar de los obstáculos puestos por Castilla, producen el 25% de la riqueza de un imperio de 47 millones de habitantes. En cuanto vean el despegue de Cataluña, los demás territorios periféricos huirán de este fracaso castellano. Euskadi, Galicia, Baleares, Andalucía buscarán la independencia. Entonces, y solo entonces, esas colonias convertidas en estados tal vez puedan acortar la formación de una nación llamada España, inexistente hasta ahora. Pero fíjate que por eso mismo Castilla se opone violentamente a la independencia de Cataluña porque perdería su principal fuente de ingresos al resto de las colonias y se vería obligada a compartir el poder o a quedar excluida. La otra solución está en salir a la calle pacíficamente, paralizar la sociedad y no abandonar hasta conseguir los tres objetivos fundamentales capaces de transformar al imperio castellano. Nacionalización de la banca, las empresas estratégicas, los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Juan. A ti.
Lucia. 